अवड़े स्कूल शिवानी <laughs> 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 अंगसंख्य कूड़ल शिवाय चो अभी <laughs> 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 अलीशो <laughs> 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 वे अच्छा <laughs> अभिप्राय 
വീട് പണി തുടങ്ങിയില്ല അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ ഔട്ട് നടക്കട്ടെ അയ്യോ എന്റെ അമ്മേ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ വരയ്ക്കണ മുമ്പ് അമ്മയെ വിളിക്കാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അത് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് ഉള്ളിൽ അമ്മ അവിടെ വന്നു പോയി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ നിങ്ങൾ വരച്ചോ നിങ്ങൾ എന്ത് വരച്ചാലും ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അമ്മ ഇനി നിസ്സാര പ്രശ്നത്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ ജാടാണിക്കണേ അമ്മ വല്ല അമ്മയൊന്നും ചമയണ്ടാട്ടോ അമ്മ ചമയണ്ടാണ്ടാ അടി കൊള്ള കേട്ടോ ആ ഹ്മ് നമ്പർ കാണിക്കല്ലേ ആ അമ്മേ സീൻ ഒന്ന് ബോർ ആക്കല്ലേ എടാ ഞാൻ ബോർ ആക്കിയതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ചുമ്മാ ഒരു പ്ലാനങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ആദ്യം എത്ര റൂം വേണം എത്ര നില വേണം ആരുടെ ഒക്കെ റൂം എങ്ങനത്തെ റൂം ഒക്കെ ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ പ്ലാൻ വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാൻ വരച്ചാൽ പോലും എഞ്ചിനീയർ വന്ന് അതൊക്കെ മാറ്റും അവർ ഇഷ്ടത്തിന് അവർ അങ്ങോട്ട് മാറ്റും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യും ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ആ സാങ്ഷൻ മേടിക്കണം വലിയ പാട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വിഷയത്തിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറെ പ്ലാൻ ആക്കി ലെറ്റു ചേച്ചി അതെ ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലത്തെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് സ്വാഭാവികമാണ് നമുക്ക് പ്ലാൻ പറയാം വാ അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ പറയാം നല്ല നിരപ്പുള്ളൊരു വീടായിരിക്കണം നീണ്ട വീടായിരിക്കണം വെക്കുമ്പോ രണ്ട് നില വീട് വെക്കണം അജ അതൊന്നും വേണ്ട ഒരു നില വീട് നല്ല വീതിയും വിശാലമായിട്ട് പിന്നെ വലിയ വരാന്തൊക്കെ വേണം അത് വേണം അത് വേണം ഇതുപോലെ ഓട് പതിപ്പിക്കണം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതുപോലത്തെ പുൽത്തടി വേണം ഇടനാഴി വേണം മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അപ്പൊ ഇത് പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കാം അയ്യോ ചെറിയ കുളം വേണ്ട ആ ഏരിയ മൊത്തം കുളമാണ് കുളവും വയലും തോടുവാറ്റും കിടക്കല്ലേ ചെളിയായിട്ട് അല്ലേ സോറി ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ അതെ അപ്പോ ഇതുപോലത്തെ വീട് ഒറ്റ നില വീട് നീണ്ട വരാന്ത അകത്തളം പുൽത്തകടി കിട്ടി ആദ്യം ഞാനൊരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് വരയ്ക്കാം ആരും ശല്യപ്പെടുത്തരുത് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് മനസ്സിൽ കോരിട്ടൊരു ചിത്രമുണ്ട് എൻ്റെ വീട് അവിടെ എൻ്റെ ഭാര്യക്കിളിയും കുഞ്ഞിക്കിളികളും ചേർന്നുള്ള ചെറിയൊരു കൂട് ഹലോ പിന്നെ അടുക്കള കുറച്ച് വലുതായിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നം ഇവിടെ വേറെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു കോമൺ ബാത്റൂമേ അതൊന്നും അറിയാം നിന്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ വരുമ്പോ എല്ലാം കൂടെ അതിന്റെ അകത്ത് കാരണ വെളിയിലെ ഒരു ബാത്റൂം ബാലുന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ വേണം അപ്പോഴേ നിനക്ക് ഇനി ഏത് എഞ്ചിനീയർ ആണോ കാണിക്കാം നീ കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ എത്തി നിന്നെ കാണാനിരിക്കായിരുന്നു 
പണി തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഞാനും ഇടേണ്ടി വരില്ലേ അളിയൻ പണി തീർന്നു വരെ നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കും അതല്ല അതാണ് കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാകും പൈസ തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ രാഘവമാമന്റെ വസ്തു വിൽക്കാൻ ബാലു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആര് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാ രാഘവമാമന്റെ വസ്തു വെക്കോ നീ നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം വിക്കുവല്ലേ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ അവിടെ മരങ്ങൾ നിറച്ച് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാം കേട്ടോ എവിടെ പ്ലാൻ എവിടെ നോട്ട് എവിടെ കിച്ചണിനോട് ഇവിടെ അഗ്നികോണിൽ ഈ മൂന്നേക്കറിൽ എവിടെ ആയിട്ട് വരും വീട് അതായത് വസ്തുവിനെ നാലായിട്ട് വീതി കൽപ്പന നടത്തി ബ്രഹ്മവീഥി ഒഴിവാക്കി പിശാചി വീഥി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ സ്ഥലത്താണ് വീട് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് കിണറ കാൽഭാഗം പഠിച്ചോണ്ട് കയ്യാളെ ചാടരുത് അരഭാഗം പഠിച്ചോണ്ട് അരമനേലും പോവല്ല് മുക്കാ ഭാഗം പഠിച്ചോണ്ട് മുഴുവനായെന്നും വിചാരിക്കല്ല് അളിയ ആദ്യം നമുക്കൊരു വാസ്തു കൺസൾട്ടന്റിനെ കാണണം അപ്പോ ഈ പടവും പിടിച്ചോണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവല്ല് അയാള് ചെകിട അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഏകദേശം ധാരണയൊക്കെ ഉണ്ട് നീ എന്നെ തീരെ തരം താഴ്ത്തി കെട്ടരുത് കേട്ടാ ആ തരം താഴ്ന്ന പണി കാണിക്കല്ലെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ എന്ത് തരം താഴ്ന്ന പണി കാണിച്ചെന്നടാ കൈ നനയാതെ നത്ത് പിടിക്കണത് തരം താണ പണിയാണ് നീ എന്തോ നടയാ പറയണേ നമ്മൾ വയ്ക്കാൻ പോണ വീട് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരും അത് വച്ചു വരുമ്പോ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെ വരും അതിന് പൈസ ആര് കൊണ്ടുവരും അത് പറയ വരും ആരെ പറകെ ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചിരിയാവില്ല നീ പറഞ്ഞോട് വേണ്ട ഞാൻ പറയാം ചേച്ചിയുടെ പൈസ കൊണ്ട് പണി തുടങ്ങും അച്ഛന്റെ പൈസ കൊണ്ട് പണി നടത്തും എന്റെ പൈസ കൊണ്ട് പണി തീർക്കും ഇതിൽ അളിയന്റെ പങ്ക് ഇവിടെ ഞാൻ കൂടെ കാണുമല്ലോ ആ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും അത് വീട് അളിയ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവണം ഇടയിൽ വീട് പണി ആദ്യം നടക്കിട്ടും കാശിന് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ രാഘവമാവന്റെ വസ്തു വിറ്റ് വസ്തു വിറ്റ് തരാം പൈസ തരാം ആ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് എന്തായാലും രാഘവമാവന്റെ സ്ഥലം വിൽക്കണമല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ആദ്യം അത് വിൽക്ക് അത് വിറ്റ് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിട്ട് അതിന്റെ പൈസ കൊണ്ട് നമുക്ക് പണി തുടങ്ങാം അതെങ്ങനെ എടുത്ത് ആടി അങ്ങ് വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് അമ്മ അങ്ങ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി സമ്മതിക്കല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് പ്ലാനിങ് മുടക്കണ്ട നമുക്ക് കുളത്തറയിൽ വീട് വെക്കാം അവിടെ വീട് വെക്കാനാ ആ ഓണം കയറാ മൂലയിലാ അച്ഛനില്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവിടെയാണ് ഓണമൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഓണം അവിടെ കയറില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ക്രിസ്മസ് അവിടെ വരുമല്ല അത് മതി നമുക്ക് അവിടെ വീട് വെക്കാം ഏ വിളി വീട്ടിൽ വിളി ഞങ്ങൾ എവിടെ വീട് വെക്കണമെന്ന് ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് തീരുമാനിച്ചോളാം കണ്ടേജി വിറ്റ് പൈസ വരും പോലും അവിടെ വീട് വെക്കാൻ ഇങ്ങനെ അമ്മ സമ്മതിക്കൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ അനിയത്തി സുഷ്മിത സെന്റെ കല്യാണം ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ഥലം വിറ്റ് പൈസ എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും വീടും സ്ഥലമൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല എന്തോന്ന് ഭ്രാന്തടി പറയണേ അവൻ പറയുന്നത് എന്താ തെറ്റ് രാഘമാമന്റെ സ്ഥലം വിൽക്കാം അതന്നെ അങ്ങനെ അവൻ പറയണം കേട്ടോണ്ട് രാഘമാമന്റെ സ്ഥലം വിറ്റ് വീട് വെക്കണ്ട എന്നാ പിന്നെ അവൻ പറയണ കേൾക്കാതെ തന്നെ രാഘവമാമന്റെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വീട് വെക്കാം ആ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയണ കേട്ടോണ്ട് രാഘവമാമന്റെ സ്ഥലത്ത് വീടും വെക്കണ്ട അല്ലേ അളിയാ ഒരു കാര്യം ചെയ് നിങ്ങള് അമ്മയും മക്കളും കൂടെ എവിടെ വീട് പോയി എനിക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സൂക്ഷിക്കണ്ട എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സ്വപ്നം കാണലേ പ്ലാൻ വരക്കലേ പുതിയ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കലേ ഒരു പ്ലാൻ ഇവിടെ വേണ്ടത് നീലു നീ വീണ്ടും ആ നശിച്ച പണിക്ക് പോവേണ്ടി വരും ഞാൻ പോയിക്കോളാം വീടിന്റെ വാടക ഞാൻ തന്നെ കൊടുത്തോളാം എന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയമാണ് ഞാൻ ഇത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചത് ഇത് കാരണം സമയം പോയത് അത് ഞങ്ങൾ തീർത്തേക്കാം നീലു പ്ലാൻ ഒന്നും ചെയ്യരുത് നിന്റെ മനസ്സ് മാറുമ്പോ നമുക്ക് വീട് വയ്ക്കാം എവിടെ നിന്റെ അടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇത് അച്ഛൻ പുറത്ത് 
Dance. 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 Dance.